Hola, mi nombre es Olga Lucía Gulati, soy psicóloga, coach de vida y salud. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación y un elemento importante a tener en cuenta cuando quiero resolver un conflicto con mi pareja, con un amigo, con mi jefe o con alguna persona cercana. Antes de compartir esta reflexión que creo que va a ser muy importante, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Es común y normal, obviamente, que cuando una persona viene a mi consulta o en general cuando una persona va a buscar el apoyo de un profesional del área de la, de la salud mental, pues está buscando una persona que pueda escucharlo o escucharla de manera empática, compasiva, sin juicios. Esto es absolutamente entendible, es una de las razones por las cuales elegimos a una persona neutral en lugar de a un amigo, aunque a veces podemos hablar con amigos, pero para que podamos tener como el feedback de una persona que realmente no está emocionalmente comprometida desde ningún punto de vista con lo que estamos sintiendo. Sin embargo, el otro día, a raíz de una sesión que tuve con una pareja, me llegó una reflexión muy, muy importante y es la siguiente. Yo creo que todos los seres humanos nos podemos conectar con esta reflexión porque esto es algo que nos pasa a todos, incluyéndome. Y es lo siguiente, claro, vuelvo y digo, cuando uno va a un espacio de terapia, uno está esperando que el terapeuta se pueda conectar con uno y entender desde un lugar casi que, que diga, pues que ponga a esa persona en un lugar de decirte, te, te entiendo y ojalá pudiera, además de ofrecer el espacio de reflexión, conexión y perspectiva más amplia, darte algo ya para que eso tan doloroso que estás sintiendo se sane. Pero como eso no es posible, como no tenemos realmente varitas mágicas las personas que acompañamos a otros, lo mejor que podemos hacer es ofrecer ese oído y ese corazón que escucha desde un lugar muy amoroso, pero también muy maduro y a veces de repente confrontador para que la persona pueda abrirse a la posibilidad de ver ese punto ciego que todos los seres humanos tenemos, que no podemos ver con respecto a las situaciones que nos duelen. En esta sesión estaba sucediendo que una de las personas en la pareja estaba pues hablando de que le había molestado a la otra persona y esta persona insistía muchísimo en, en que pudiéramos entenderla, en que pudiéramos poder ver el lugar de dolor en el que se encontraba y eso, vuelvo y digo, es absolutamente normal, pero creo que esto le estaba bloqueando la posibilidad de contemplar que él o ella también habían participado de manera activa, así sea de manera inconsciente, en la escalada de ese conflicto. Esta persona se estaba sintiendo como creo que muy agredida en su vulnerabilidad y, 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 de y vuelvo y digo, entendiblemente no podía conectar con eso. El problema es que cuando vamos a un espacio de reflexión, bien sea de manera privada o, vuelvo y digo, en la presencia o la compañía de un terapeuta, si vamos con la mentalidad de que no hay nada que yo pueda hacer diferente, el implica, uno de las personas implicadas, si yo soy la persona, a ver, me explico bien, si yo soy la persona, digamos que yo soy esa persona que estaba ahí como en esa necesidad fuerte e intensa de sentirse escuchada, sostenida y como validada en sus emociones, que eso es fundamental, pero si, no, si esa persona, a ver, soy yo, y eso a mí no me permite considerar, contemplar que si yo no hago también algo diferente, la situación no va a cambiar. Siempre tenemos que considerar y contemplar la idea, la realidad de la co-construcción en los conflictos con otras personas. Sé, y esto sé que tú y todas las personas que me van a acompañar en escuchar en este video se pueden identificar con que todos nos hemos sentido víctimas en algún momento de nuestra vida. Pero para poder, vuelvo y digo, a trascender y madurar, tenemos que abrirle un campito a ese cuerpo que está doliendo para que también contemple que si desde mi sentirme víctima, desde mi sentirme vulnerado, a menos obviamente de que esto sea una situación de abuso, pero si es un tema simplemente de una confrontación en donde hay dos personas que están eh, involucradas en este conflicto, si yo no considero 
que hay algo que yo desde mi parte, desde mi madurez emocional puedo hacer para que esa situación mejore, entonces nada va a cambiar. Te dejo esa reflexión para que consideres, pienses si en algún momento de tu vida o si en este momento estás viviendo una situación así y te das la oportunidad de ver y observar desde tu lado, así te sientas que tú fuiste el agredido, qué se podría haber hecho diferente, qué puedes contribuir, qué puedes traer a la conversación para que la situación cambie.